的死也得。万众瞩目的裴城两大豪门世纪联姻将于今日在裴家庄园举行。小鱼，我我感觉有点不太真实。我们从小一起长大，今天，今天我终于要娶到你阿娇，我希望我们永远都能在一起。小鱼，我送你双鱼手链的时候，我就说过，双鱼代表你和我，从此以后。我绝对不会抛开你的手。白皮子阿九，阿九，嗯，别怕啊，别怕。嗯嗯嗯嗯，我有事了，说吧，我抓，我会抓紧你的手，永远不放开。没事啊，没事。阿九，你别管我了，阿九、嗯，还有我，没有我，你也要好好活下去。嗯、小雨，对不起，阿九，我不能陪你。下辈子，我再嫁给你。哎呀，怎么杀的这么厉害呀、啊？孩子，你醒醒，醒醒，醒醒，孩子。小雨，小雨，你在哪？我来接你回家。裴总，裴总，没找到心雨小姐。这条是双鱼手链，双鱼代表你，还有我。阿娇，这条手链真好看。只要你带着这条手链，无论你在哪儿。我都会找到你，我永远不放开你的心的手，从这个怎么的抓住他，不能抓住他，白走。控制所有媒体，悬赏一个亿，无论如何都要找到心雨。是。雨，无论如何。我都要找到你。贱货，看看新闻啊！当年收留你双胞胎妹妹的陈家，成了豪门，老子收养你，成了穷光蛋！这是个灾星！裴城两大豪门世纪联姻突发严重车祸，新娘程氏千金程心瑜下落不明。裴氏集团悬赏一亿寻找相关线索。当年就不该进房家有钱，故意选这次，不然我也不用遭这种罪。你真是，你咋不和你妹妹一样去死啊？啊！爸爸呀，啊、救我！滚开！早就应该弄死你这个废贱货。
，甘心，我不能死。程师学长一个亿，我可以代替程心怡。我陈心怡是双胞胎，我们两个无论是长相还是 DNA 都一模一样。现在他生死未卜，你们只要把我送进裴家，我是陈心怡，那一个亿的悬赏金就是你们的了。城市千金，陈心怡手腕上有粉色月牙胎记，若有知情人士，可联系裴家。嘿嘿嘿嘿嘿！不要不要！不要！我闭口睡下。不要！刘启发，那也是应该的。不要！程心怡，虽为双胞姐妹，我们的人生却太不公平。我要顶替你，来盯着我失去的一切。小鱼，小鱼。裴景哥哥，裴景哥哥，裴景哥哥，裴景哥哥，你是来找我的吗？小鱼，小鱼，你到底去哪儿了？你，你知道我找你找的有多辛苦吗，小鱼？我真的好想你，我好想你，小鱼。小鱼，小鱼，你去哪了？小鱼，你别走！小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，我还能找到你吗？别走，我们找到心雨小姐了。经过 DNA 鉴定，确定就是她。小姐，三个月前你车祸严重受伤，全身皮肤大面积烧伤，是这位陈奶奶救了你，花光了所有积蓄，让医生给你做了修复手术本来长什么样子，我、啊、怎么什么都不记得了？小鱼，小鱼，小鱼是谁？小鱼是谁？孩子，你别急，想不起就先别想啊！我要去找我的家人，我要去找我的家人。小鱼，这三个月我怎么也找不到你，你，你终于要回到我身边了。小鱼，小鱼，小鱼，我终于找到你了。你，是。小鱼。我啊，裴姐啊，你不认识我了？我是你的未婚夫呀！啊啊，裴总，我们捡到陈小姐的时候，她浑身是伤，满头是血，醒来后好像失忆了。这几个月，我们为了给她治伤，那可是花光了我们全家的积蓄啊！行行行行行，你们是小鱼的救命恩人，之后我会把那一亿悬赏金。让助手转给你们。哎呦嘿嘿，谢谢裴总，你让陈小姐没事就好。啊、小鱼
，想不起来也没关系，我会永远保护你，不会让你受到任何伤害。我的好妹妹，你过了这么多年好日子，也该轮到我。从今天起，我才是唯一的诚心。你慢点啊，等你伤好了，我陪你去找家人，送你回家。可是，我不知道自己是谁，我也不知道我的家人在哪。城市千金，诚心于手腕上有粉色月牙胎记。若有知情人士，可联系裴家。和陈心雨有一模一样的胎记，难道？住手！你说什么？白总，白总，对，魏儿，你看看，我手腕上的胎记。为什么你觉得他有点熟悉？白总哥哥，我手好疼，吃了好多呀。我们回家好不好？我们先去。别让他再跟上了。雷总，我真是想让你看看我的胎记，我想知道我是谁，我想找到我的家人。雷总。<笑>今天是心雨小姐的生日宴，里面所有东西都是很贵重的。你仔细点弄坏一件，你当八辈子女佣都赔不起。是，侯门陪一下这份高薪的女佣工作来之不易。陈奶奶为了救我，花光了所有积蓄，我得早点替她攒够心脏病的手术费。我的家人一定认识这条生命，等陈奶奶做完手术。我再去找他们吧，把这收拾一下，小心点儿。好。这个盒子怎么这么熟悉啊？干什么呢？哼。我，我。这是我给新鱼的礼物，谁允许你碰它？这盒子只有新鱼那么大个。这盒子只有心玉能打开，陈小鱼怎么也能打开？还不快把手拿开！你把我给小鱼的礼物摔坏了，谁让你进来的？心玉小姐可是裴总的心尖手，这个女佣怕是要摊上大事了。对，对不起，裴总，我是新来的女佣，我叫小鱼。小徐，你也配叫这个名字？给我滚！来人，把他给我赶出裴家，永远不得录用。我还要为陈奶奶攒手术费，不能失去这份工作。裴总，裴总，我错了，我真的很需要这次工作机会，求求你，求求你不要赶我走。裴总，走，裴总，裴总哥哥，心月是怎么了？这个不长眼的东西。把我给你的礼物给摔坏了，我正准备叫陈妈开除他呢。雷总，雷总，我求你了，雷总。程心雨，啊，我的手印。黑警哥哥，这礼物盒坏了就坏了，你再给我买个新的礼物就好了吗？还不赶紧把这小偷带走？模仿程心雨的台阶。难不成是想跟我赔钱商议？不对呀，这盒子也没坏，那他怎么能打开？等一下，住手！这盒子刚没摔坏，是你打开的吗？你再试一下。黑镜哥哥，一定是他偷走了我的指纹，想要偷走我的玉佩，拿去卖钱。这样的人，你可不能让他留在裴家。裴总，真的不是我
。黑镜哥哥，是不是我出车祸之后变丑了？你不喜欢我了？要不然你怎么会怀疑我不是心鱼呢？小林就在我身边，我怎么还会怀疑这个女巫是他？我到底在胡思乱想什么？心鱼是我不好，我错了。什么？把他给我开除了，永远不得录用。想模仿程心云上位，也得先模仿他的脸。我们还没做完呢，走啊！别休息。心云，心云回来了。奶奶，心云回来了。心<笑>云，你终于回家了，奶奶好想你呀、啊。哎呦，奶奶，你认错人了，他才是心云啊！阿锦啊，他才是真正的心云，奶奶不会认错的。老夫人，你把我认作心云，是不是因为这个？奶奶，他就是个小偷，我才是真的心云啊！滚开！你是冒充心云这个坏女人、坏蛋，阿锦啊！你怎么连心云都认不出来了？你真没用！严景哥哥，奶奶的老年痴呆症越来越严重。这老不死的，要不是他一直吵着说我是假，他心如怎么会到现在都不愿痛？心云啊，你一直坐在家里陪陪奶奶好，好不好？不行。我就要心雨陪我，要不然我就去死。行，奶奶，我答应你。我告诉你，在裴家好好照顾奶奶。你要是让我发现你有什么别的想法，我一定会让你后悔来到裴家。是。非常欢迎大家来到我们心雨小姐的生日宴，让我们共同举杯，祝心雨生日快乐！老夫人，生日快乐！生日快乐要不是那老太婆的，我早就是裴夫人。沈小雨，你就和他一起去死吧！啊啊！老夫人，啊、老夫人，老夫人，裴老夫人怎么吐血了？这女佣给老夫人下毒哦！吐出来，吐出来！老夫人，奶奶，奶奶，老夫人。你快滚开！老夫人，奶奶，你别吓我！老夫人，快，快带奶奶去收拾收拾，叫医生！老夫人，不好意思，各位，发生点突发情况，今天宴会取消，大家先各自散了吧。你这个贱人，竟然敢给奶奶下毒！说，谁让你这么做的？没有，没有，我。不说，好办。陈妈，把他给我绑了。是。啊！你以为纹了和我一样的胎记，就可以顶替我裴总夫人的身份？做梦！你给我起来！我到底是谁？放开我！放开我！我的手链！我的手链呢？我的手链！我的手链！我的手链！
一个下贱的女佣还敢做豪门太太的吗？我让你做。这是我送给心瑜的手链，他明明告诉我车祸的时候就丢了呀！难道陈小鱼是心瑜？黑总，幸好刚刚那位小姐啊，帮老夫人吐出来，老夫人现在没有什么大碍了。啊，谢，谢谢您。那我先走了。阿锦啊，他才是真正的心鱼。心鱼，你等我，照顾好奶奶。好。陈小鱼，还敢跟我起相似的名字，真不要脸！我再给你加点料吧，你这个下水道里的死鱼！裴景哥哥最爱的是我程心雨，你就算是模仿我的胎记，想要勾引他，也只配当我的狗。陈小鱼呢？裴总，您怎么来了？我问你，陈小鱼人在哪儿？他他正在上药。上药？<笑>你今天这只手拽了裴景哥哥几次啊？我的男人你也敢碰？<笑>陈小姐，裴总来了，怎么办？我怎么不？裴总救我！你个贱人，还敢向裴姐哥哥呼叫？你个社会底层的垃圾，根本就不会有人在，你只会在这里腐烂、发臭、听话，死了就解脱。只要你带着这本手链，无论你在哪儿，我都会找到你。阿七，我等不到你来找我了。陈小姐，陈小玉。真死了！我不赶紧给我拖下去！他说你别去。听不懂话是吧？让开！齐雨，你怎么还没走？我来找小鱼。裴总哥哥，你怎么来了？刚刚医生说。陈小鱼给奶奶催吐及时，保住了性命。我来给他道个歉。没死啊？哦，我是说奶奶没事，太好了。那陈小鱼他人呢？嗯。呃、哦，裴景哥哥，小鱼在被陈妈疗伤，不方便见你。他受伤了，我让他是我可能一气之下把他踩在最次变成木枝了。裴景哥哥，可能是老鼠，我们快去看奶奶吧。虽然他不会我的身份，但是我知道他是疼我、喜欢我的。这个小子，他都已经回到我身边了，我怎么还会怀疑一个长相完全不同的人？见了吗？他是不是死了？闭嘴！他就是一个低贱的女佣，裴总没厌恶他，又有谁会知道他死了？快，把他装进那个垃圾桶，快去啊！为什么我的心里会这么不安？
佩森哥哥，怎么了？佩森哥哥，你怎么来了？地面上包的芯片和血迹从哪来？难道？啊！佩森哥哥，干什么呢？黑黑总，陈小云呢？他刚辞职走了。走了？为什么不跟我说？这零食吗？打开。呃，裴总，这是垃圾，里面都是最脏的垃圾，您就没必要看了、啊。我说话你听不懂是吗？我让你打开。裴总哥哥。奶奶还病着呢，我们先去看奶奶了。喂，裴总，老夫人醒了，她说要见你和陈小鱼。陈小鱼不见了，你赶紧去找，我马上过去。是。老夫人，来，不喝，我要熏鱼。奶、啊、奶，你坏女人，你出去！你这个混账东西，你是不是又欺负新鱼了？我听见新鱼在哭啊！你快去把他找回来吧，不然你会后悔的。裴静哥哥，虽然说陈小鱼他救了奶奶。但是他盗窃我指纹偷东西也是事实啊！要是把陈小雨找回来，我怕他在伤害奶奶。志宇，我之前送你的那条双鱼手链，手链，我不是跟你说了吗？车祸的时候弄丢了。我知道那条手链是你特意为我定制的，但是你再送我一条不就好了吗？如果新鱼的双鱼手链弄丢了，那我捡到的又算什么？快走。我们一直给陈小雨打电话，没人接。是，一个大活人还能凭空消失了不成？先生，跟我走。是，走，拦住陈妈。利索点，赶紧走。停车，该停车。裴总。刚刚那辆车上，是不是有陈小鱼？啊，怎么可能？裴总，您说笑了。垃圾车里当然只有垃圾啊。那你袖口上的血迹从哪来的？啊，这个是我刚跟陈小鱼包扎的时候不小心蹭到的。还跟我撒谎似的！刘助理，给我把这车上的东西一个一个的搜清楚。搜。裴警哥哥，出什么事儿了？裴总，除了垃圾以外，其他什么都没搜到。裴总，你也瞧见了，这垃圾车里除了垃圾什么都没有。裴警哥，难道真的是我多想了？行了，把车开走吧。走吧，裴警哥哥，我们回去吧。等等，那是什么？裴总，您听我解释。解释屁！拿把手，陈小鱼，陈小鱼，陈小鱼，你醒醒，陈小鱼，陈小鱼，不是你干的。裴总，都是陈妈，都是陈妈指使我干的，不是的，裴总，是陈小鱼他不听话。我问你，是不是你干的？裴
没错，是陈小云想跟老夫人下药毒害她，我们想为老夫人报仇啊，裴总，我我们这才给了他点教训。陈小云是我奶奶的救命恩人，你算个什么东西？我裴家都没动的人，轮得着你来动手？裴总，我不知道这个小贱，陈小云是老夫人的救命恩人。说。是你指使还是另有他人？你要是敢撒谎的话，今天陈小云遭的所有罪，我让你一一偿命。是。啊！我我我说我说，这是我的罪，这是。是我的人，是，陈妈，小鱼是奶奶的救命恩人，你也有儿女，你这样做，他的家人不会难过吗？他竟然拿我的家人来威胁我！裴总，我是我，我们也只是关心老夫人，你饶了我吧。给他点教训。裴、啊、总，刘助理，让他们今天就跪在这儿，一五一十交代清楚今天都做了什么，拍下视频发到网。从今天开始，有关裴家的惩戒，他和他的家里人。有不录用，是。裴总，裴总，我们知道知道错了。裴总，我们知道错了。裴总，我还要养家糊口，我当然没有这份工作呀。裴静哥哥，陈小姐，你放过我，我们都是听您的伞。姐。你别想赖我！我可是未来的裴等夫人，你最好闭紧嘴巴，好好给我忏悔，这样的家人还不至于真正糟蹋。把他们给我带下去。带走这不是裴景哥哥在找的双鱼手链吗？怎么会在这儿？月牙太监，双鱼手链？难道陈小鱼就是真的陈新鱼？我的生活推妹来，怪不得裴景哥哥那么反常，路上陈小鱼按指纹盒子，又是赶来救的。我是不是发现什么了？我，我才是程心玉，我绝对不允许任何人夺走属于我的一切。他伤口溃烂的很严重，肯定会留疤，不过没有生命危险，应该可以很快就醒过来了。那，谢谢你啊，医生，慢着。并不认识他，为什么又会觉得他这么熟悉？放心，别怕，小雨会永远陪着你。我，爸妈。小云，我我再也没有爸爸妈妈了。没关系的，儿子，小云会一直陪在你身边的。
，陈小鱼怎么会知道这些？难道他真的是我的心鱼吗？你醒了，陈小月，还有没有哪儿不舒服？不是我，不是我，不是我，还有老夫人，我们要小姐，小姐，小姐，你冷静点，你别碰我。好，我不碰你，你冷静点。我知道害奶奶的人不是你，好吗？冷静点，你别害怕，害你的人我已经全部处理了，以后再不会有人伤害你。之前不是很讨厌我吗？是我不好，不管我再怎么误会你，也应该保证你的安全才对。他好像也没有想象中那么坏。哦，对了，你刚刚做梦叫了个阿景的名字，他是你什么人？阿景。算了，不想说也没关系。对了，嗯，这个东西。是你的吗？什么东西啊？一条手链。我是有一条手链，可是好像弄丢了。那那你的那条手链长什么样子？它上面有，它上面有。怎么了？裴总，陈妈招供了。不过他说是星宇小姐指使他虐待的陈小鱼。你你在你在胡说什么？不仅陈妈是这么说的，就连他旁边那个佣人，他也是这么说的。说哦，对了，他们还说星宇小姐之所以用酒瓶划伤陈小鱼的手，是因为星宇小姐不爽陈小鱼纹了一个和她一样的胎记。陈小鱼也有月牙胎记？等等。陈小鱼才是星宇，是我找错人了。那你尽快调查陈小鱼的身份，必要的时候可以做个 DNA 来检查他的身份。对了，这件事别让星宇知道。是。裴姐竟然要查陈小鱼，不行，绝不能让他知道我是冒充的。建议你把我要的东西带来。裴总。如今的星宇小姐，无论是长相还是 DNA， 都和从前的星宇小姐一模一样，而陈小鱼一点都不像星宇小姐。星宇跟我说，我给他的双鱼手链在车祸的时候就丢了，可我在休息室捡到了，而且，有可能是陈小鱼掉的。一条手链而已。您是否确认过那条手链上有 X Y 的标志？当初您发布悬赏消息的时候，有很多人想要冒充星宇小姐，手链也有相似。是。我怎么忘了确认手链上的标志？行了，总之你尽快给我调查陈小鱼的身份啊！是。如果陈小鱼真的是星宇，为什么会变了样子，又不可胜？这种药无色无味，裴景一定察觉不了。你要是再坐我们裴总夫人这个位置，我们全家都得死。我不仅要跟裴景假戏真做。我还让他亲眼看见陈小鱼和别的男人在他房间里苟且。<笑>我的好妹妹，这个世界上只会有一个陈心雨，那就是我。是这是密探查到的陈小鱼的加密资料，紧急送过来的，还未拆封。裴锦哥哥，小鱼，这么晚了，你怎么来了？你今天工作辛苦了，这是我给你熬的汤，补补身体。身体不好，以后不要亲自做这些啊。我喜欢照顾你，我不觉得辛苦。你快吃上喝了，我熬了一下午呢。好，我喝。
：“小云，你要没什么事的话，你就先回去，我还得看文件呢。”裴景哥哥，我们已经好久没有独处过了，你就让我在这儿陪你一会儿吧。小云，小云，怎么回事？身体突然好事。儿，李醒哥哥，要不是奶奶阻拦，我们早就成亲了。我来陪家这么久了，你都没有碰过我，你是不是不喜欢我？哎，不是，不是小白，你你车祸重伤刚好，不能这样，不能这样，不能这样。李锦河哥，你要我吗？我愿意。嘘、嗯陈小姐，呃，您是？我是照顾老夫人的佣人，这是他们特地给您准备的午餐，您趁热喝了。哦，好，谢谢。哦，对了，裴总说在二楼见你，要最后每个房间。哦，好，我马上就去。喂、哎，走掉了，先换下去。这架钢琴好熟悉，好像在哪儿见过。星云，星云，你出来回来了，星云。阿九。星云。裴总，我。陈小云，怎么是你？你在这干什么？不是您找我有事儿吗？你刚刚弹曲在，是星云原创的。你为什么会逃？是好事。裴总，我突然觉得身体不是很舒服，先去休息一下。小心！谁？哈哈哈哈哈！西雨，好，好热。哎，我想问你，西雨，你终于回来了。
难道是从里面打他？啊、陈小鱼，昨天晚上那个事就是个意外，你放心，我一定会找人调查清楚，给你个交代。老夫人，昨晚确实有佣人看到裴总和陈小鱼一前一后的进了房间，呃，但是现在肯定不在了。你昨天晚上为什么会来这儿弹钢琴？昨天，昨天有一个自称是老夫人的佣人来找我，说你找我有事。当时看到那架钢琴，觉得很熟悉，情不自禁又弹了起来。对不起，不是故意的。那你上回说的那个阿姐，蹲手蹲脚，别动，别动！你们，奶奶，你听我给你解释。你解释什么？对小鱼做了这种事情，还想瞒着，不负责任？你做梦！是。该死！昨晚竟然阴差阳错让裴姐和陈心雨睡。奶奶，那昨晚的事就是个意外。你这个混账东西，你还有脸说啊？你要是不敢负责任，我就没你这个孙子。你必须跟小鱼结婚，不行。心雨，天天哥哥，你居然跟陈小鱼，你对得起我吗？哼，他现在最对不起的就是小鱼。臭小子，你必须和小鱼结婚。心雨，你听我跟你说。你一定要娶小鱼，要不然我就让老脸望马哥呀！奶奶，我说了这件事我会处理，您能别操心了吗？奶奶，我我不需要裴总负责的。好啊，你们都不听我的，那我让我干脆死去了。哎，奶奶，你干嘛呀？别拦我！哎，你干嘛呀？别拦我！你把刀放下，你把刀放下，你别拦我！奶奶，我为什么娶陈小鱼？你好，裴静哥哥，你，是，这下你满意了吧，奶奶？能不闹了吗？满意，奶奶啊，这就是操办你的婚礼。陈小鱼，我刚刚答应奶奶说娶您的，只是因为……我懂，我知道你是一位奶奶，你的心里只有心雨小姐一个人，你放心。我不会让你负责的，你知道就好。但是你看着他伤心，我会这么难受。喂，裴总，经过检验，你昨晚服用的汤羹里被人下了迷药。裴家哥哥，既然你要娶别人，那我就不会赖在裴家，我现在就离开。我心里自始至终只有程心瑜一个人。他为什么要强调程心瑜的名字？难道他开始怀疑我了？昨晚到底怎么回事？为什么我喝完你给我的汤，我就会身体不舒服？我只是补身体的汤。检查报告已经出来了，那碗汤里有迷药。裴景哥哥，你觉得我会给你下药？我会亲手把你送到别的女人床上吗？汤是你端来的，现在所有证据指向的都是你。星宇，你知道。我最痛恨别人骗我。那这个呢？既然你不相信我，不爱我，那你送我的这条手链，我还给你好了。X A， 这就是我送给心仪的那条手链呀、啊？难道真是我误会了？
，心月，你不是说这条双鱼手链在车祸的时候就丢了吗？我知道，这是我们两个的定情信物。我一直很后悔，当时车祸的时候只想着救你，把他给丢了。可是我前几天发现，我没有丢，是去我的方家福府，他们把我保管起来了。裴静哥哥，早知道你会变心。那天在悬崖，我不如死了算了。反正那一刻，你永远爱我。心心雨，刚刚是我错了，是我冲动了，我不该怀疑你的。你知道，我心里永远只爱你一个人。裴静哥哥，我想起来了。我那天给你盛的汤，我也让陈小鱼盛了一份给奶奶，一定是他，他在里面下了药，他想离间我们，他想代替我成为裴夫人。难怪陈小鱼会在房间里弹钢琴，他就是故意吸引我过去。原来这一切都是他的计划。助理已经送过来陈小鱼的全部资料，我现在就去看看，看看他的真面目。资料会不会查到什么？少爷，老夫人请您过去一趟，说是要与您和陈小雨小姐商量婚礼的宾客名单。我今天答应奶奶娶陈小鱼，是因为想稳住奶奶的病情。这个陈小鱼，他不会真认为他能进裴家吧？告诉老夫人，说我不去。老夫人说了，您要是不配合，他也不配合吃药治疗。裴静哥哥，还是奶奶的身体重要，我知道你心里有我就好。你快去吧，还是你最懂事儿。你放心，我一定会处理好这件事儿，不让你委屈啊。说，陈小云女士曾因车祸导致面部毁容，进行过整容修复手术，大脑受创，导致暂时性失误。其 DNA 与程心云女士完全一致，不行，程小鱼就是程心云的事儿，绝对不能让裴静知道。我怎么回事？不是说好了拍了事了陈小云吗？那个人怎么会是裴静？怎么？昨晚那个人是裴锦？那现在怎么办？那个死老太婆。非让裴景娶了陈小鱼，而且裴景已经知道陈小鱼的真实身份了。在他看到这份文件之前，我们呢，一定要把这份资料调走。丹子，我现在就去办。陈小鱼，我绝对不会让你认回陈心雨的身份。小鱼啊，奶奶有礼物要送给你。这些啊，都是奶奶珍藏的宝贝，今天啊，全部送给你。呃，老夫人，这些太贵重了。哎，那这些啊，都是裴家这传家宝，只有裴家历代的女主人才能拥有。哎，今天啊，这一切都送给你，老夫人。希望你未来啊，幸福美满。那，老夫人。著名玉镯上的花纹好熟悉，戴上。他不配。陈小鱼，我就知道你是为了钱才进的裴家，怎么这么快就藏不住自己的野心了，是吧？臭小子，你又在胡说什么？快松开小鱼！奶奶。哎，小鱼，啊，刘小鱼，我告诉你，我心里爱的永远只有心鱼一个人。这些传家宝、这个镯子，还有裴夫人的名号，你一样别想得到
裴总，我本来就没有打算收那些礼物，我只是看到有一条镯子，跟我的手链图案有些相似。什么手链？我有一条带有双鱼挂坠的手链，上面还刻有字母 X Y， 所以，我才给自己起名叫小鱼。那那条手链现在在哪儿？我进裴家之前，我一直带着的，可是上次被关在宴会厅，弄丢了。你说你给自己起名叫小鱼，那你以前叫什么？还有你家人在哪？臭小子，松手啊！你吓到小鱼了。我不知道自己叫什么，我之前发生了一场车祸，醒来就什么都不记得了。我只记得好像有一个男人，他好像是我的家人。他叫，他叫什么？阿锦。他叫阿锦，他叫我小鱼。阿锦，小鱼，你做梦梦到的，你确定你说的都是真的，没有骗我？小鱼，他就是阿锦啊，臭小子。我早就跟你说过，小鱼就是心鱼，你就是觉得奶奶傻，不肯信奶奶，是不是？对，我有陈小鱼的资料，必须确认他到底是不是我的心鱼。你干什么呢？你看陈小鱼资料了？没有啊。没有。那这是什么？嗯？裴静哥哥，你怀疑我？这当代是我自己的东西啊，不是陈小鱼的资料。怎么会这样，陈小鱼？为什么？为什么你要一次又一次的骗我？裴静哥哥，你调查陈小鱼和我的 DNA， 是觉得他才是真正的陈心鱼吗？心鱼，心鱼，不是这样的。你听我解释。他长得是有多像我，才会让你一次又一次的相信他？若不是喜欢他。怎么会连我们这么多年的感情都不顾了？心云，是我做了，是我差点被那个满嘴花花的陈小鱼给骗了。都是他演的一场戏。陈小鱼为了顶替我的身份，不惜下药给你，还哄骗奶奶让你娶她。他都这样了，你还要跟他假戏真做吗？当然不会，那只不过是一场婚礼。等奶奶做完手术，病情稳定以后。我就立马把那个陈小鱼永远赶出北家。心月，你知道的，我就剩奶奶一个亲人了，我不想看到她难过。我的心里永远只有你一个人。别生气了，好吗？我会找个时机戳穿陈小鱼的真面目。裴静哥哥，我相信你。陈心雨，我一定会让你有一场终身难忘的婚礼。裴总，奶奶预约了高丁店，让我和你一起试婚纱。奶奶，你也配叫奶奶呀、啊？抱歉，是老夫人让我这么叫的。你别以为骗了奶奶就能成为裴家的少夫人。我告诉你，你在我们裴家就是一个可有可无的佣人而已。你误会了，我没有没有骗奶奶，我更没有觊觎裴太太的位置。少跟我说无辜！你敢说你进裴家之前没有调查过裴家和我？你没有试图给我下药顶替心鱼吗？当然没有。是因为奶奶生了重病，我给她攒钱，所以才进的裴家。是
，是因为他出现在你房间，是因为有人跟我说，老师会找我。你还在骗我？<笑>这种心机深重、手段毒辣的女人，我碰一下都嫌脏。我之所以答应奶奶娶你，就是为了稳住奶奶的病情。我告诉你，我心里只有心于一人。我答应嫁给你，也是因为奶奶。我从来没有觊觎过裴太太的位置，我只是，我只是想知道自己是谁。你别再演戏了，陈小鱼。你别以为奶奶叫你心鱼，你再做个假的胎记，你就真以为自己能是她了。我不会再被狗骗了。当然知道，我不可能是张心雨，哪有他那么幸福？我只是期盼自己找到家人，能有一个家而已。各位来宾，有请新郎新娘入场。听说呀，这女人本来是裴家的女佣。靠着给裴总下药才嫁进裴家的，硬生生的把裴总跟陈小姐拆散了。整个江城谁不知道裴总喜欢陈小姐？陈小姐失踪那会儿，更是找了很久。一个来历不明的女人也想上位，她配吗？裴心应该不会来了吧？陈小鱼。听说你丢了样重要的东西，是这个吗？手链，我的手链怎么会在你这儿？你把它还给我。陈小姐，这个手链对我很重要，它是我找到家人的唯一线索，求求你把它还给我吧。这条手链儿，我就算是扔了，也不会给，因为我要让你成为别人宠爱。没有身份的下，宁愿无常。你为什么要这么对我？你把它还给我！你把我的手链还给我！还给我！陈小鱼，你已经抢走了裴静哥哥，为什么还要抢走我们的爹情信物啊？这明明是我的手链，你给我！小鱼，你看。裴静哥哥，陈小鱼嫁给你还不满足，他想抢我们的定情信物。心云，别怕，没有任何人能欺负你。陈小鱼，立刻给心云跪下，给他道歉。我没有推他，是他自己摔下去的。还有，这本来就是我自己的手链。裴总，我们亲眼所见，是他抢了心云小姐的东西，还把他推倒的。这是我给心云的定情信物，什么时候成你的了？拿过来，这个是我找到家人的唯一线索。裴总，我求求你，别逼我。开始跟我谈条件了是吧？让陈小姐自己把手链交出来。你们干什么？你们放开我！啊！为什么？我的手链。阿角，这条手链真好看。这条是双鱼手链，双鱼代表你，还有我。那你愿意嫁给我吗？嗯、双鱼代表这辈子和你永不分离。你刚刚说什么？阿九，我手疼。好，我现在去送你去医院
看到没有？这就是当小三的下场。裴总心里只有陈小姐，看看。你的婚纱都被人撕坏了，人家也没多瞧你几眼，你真是可怜又可悲啊！你们不知道真相，无凭无据，凭什么冤枉我？有权有理吗？像你这样的人，在古代是要被进猪笼的。不要脸的贱人，恶心！你们到底为什么要这么对我？为什么？当然是要替陈姐姐教训你这个不知廉耻的小三呢！哎，帮我按住！让大家好好看看，像你这么面目可恶的人，还敢想想裴总？这么好喝的酒，你应该还没尝过吧？今天给我好好尝尝！今天给我好好尝尝！裴姐，你可以不喜欢我，为什么要让他们这样欺负我？为什么陈小鱼总会说出一些我和心雨才知道的话？少爷，代表这辈子，我和你永不分离。毕总哥哥，怎么了？啊。韩新宇，你先跟刘助理去医院，我回去看看啊。黑镜哥哥，<笑>你看他这样子，像不像个赖皮狗？<笑>就因为你们比我有钱，就可以不分青红皂白，可以欺辱他人吗？在我看来，你们还不如狗。你敢骂我，活腻了你！陈小云，陈小云，陈小云，你是怎么了？你怎么又回来了？对不起，是我错了。裴总，谁让你们干的？裴总，我们只是想听您和陈小姐，呃，教训一下这个小三。他是我裴家的人，你们算什么东西也配动他？裴裴总，你你不是最讨厌陈小云吗？他为了少爷对陈小姐做那么多坏事，你为什么还要？闭嘴！我裴家的事什么时候轮得到你来指手画脚的？张嘴！裴总，裴总，我真的错了！裴总，我真的错了！饶命，裴总！喜欢灌酒是吧？来，让他们把桌上的酒给我尝个遍。裴总，裴总，我知道错了。裴总哥哥，这次先放过他们吧，送小鱼去医院要紧。行了，<笑>我扶你去医院，慢点。我不要你扶，我自己走。你能不能别逞强了呀？带走。裴静哥哥，你把我送回程家吧。反正我以后在裴家也是外人了。你胡说八道什么呀？一个暴宅货，在这儿充当什么理所人？小云，可怜的孩子，奶奶来晚了。臭小子，今天是你的婚礼啊，怎么能让你的新娘被人欺负成这样？奶奶，您说您都病着了，还专门跑过来干嘛呀？我是病了，容易糊涂，但是我不心瞎野盲。我今天要是不来，你以后啊，肯定毁得你的肠子都青了。他冒充心仪的身份待在你身边，把真正的心仪往死里伤害，你真是没用。你还要被蒙蔽到什么时候啊？是奶奶，您您到底在说什么呀？这，是小鱼的真正的 DNA 报告。裴锦，你张大眼睛看清楚了，他究竟是谁
，裴静泽哥，你住口！心雨，陈小鱼就是心雨。上面写了些什么？这是假的，这一定是假的。陈小鱼的 DNA 与心雨的完全匹配，他就是心雨。不是陈心雨，心雨呢？不对啊，奶奶。我之前看过沈小鱼的资料，跟跟这份完全相反啊！这么确定？你拿到这个报告，打开看着这段时间，就没有任何人插手过这个文件。我拿到资料那天，只有你进过我房间。是的，裴景哥哥，你知道的，我那天拿的是医院的体检报告。那就把裴家所有的监控调出来，如果销毁了，就找黑客修复。就看看你耍着什么鬼花样！阿锦啊，你是不是认为奶奶有点傻？啊？我对小鱼的疼爱不比你少啊！我为什么骗你呢？裴静哥哥，闭嘴！原来你你才是我的心雨。裴静哥哥，我可以验 DNA。看看我和陈小鱼，谁才是真正的陈心雨？不用验，我查了小鱼的 DNA， 还查到他还有个双胞胎的姐姐。什么？我还有一个姐姐？小鱼，你的双胞胎姐姐就是她。原来是双胞胎。可是这陈小雨和程小姐长得也不一样啊！海清哥哥，你看看我的脸，我才是真的心雨，我跟她长得一点都不一样。我之前出了一场车祸，皮肤受伤了，然后做了一个整容修复手术。我醒来以后，我什么都不记得了，我也不知道我自己是谁，我只记得我，我只记得那条手链。现在你该知道真相了吧？这个冒牌货就是验的 DNA 得出的结果还是一样，因为他们是双胞胎姐妹。阿锦啊，虽然心雨变了样貌，可是你爱了她这么多年，难道你得感受不出来她是真的心雨吗？什么双胞胎，什么 DNA， 你们说我是假的，那你们今天所说的一切就一定是真的吗？佩锦哥哥，自从陈小鱼来到裴家，奶奶就像着了魔一样。你难道就不怀疑是陈小鱼趁着奶奶生病，故意蛊惑奶奶吗？放肆！你真是不到黄河心不死啊！把人带上来！哎呦哎呦！你们是新鱼的救命恩人，这些证据交由警方，你们谁都逃不掉。你们是自己说，还是我来说？裴总，他不是陈新鱼小姐，他是假的。裴总，她不是陈星宇小姐，她是假的。你胡说什么？裴总，呃，其实她是我们的养女，她叫方心雅，根本不是陈星宇。这样废物，真是犯水！你们是不是收了陈小鱼那个贱人钱来污蔑我？我才是真的陈星宇！你这个臭丫头，死到临头了还嘴硬，你想让我们跟你一起遭殃不成？还不快跪下，给心雨小姐认错！裴总，是这个小姐看到电视上的悬赏，才认出心雨小姐是她的同胞胎妹妹，所以才想出这个泥包换太子的恶毒计划。没错，是她逼着我们帮她套上手腕，掩盖胎记，包括当时她身上的伤，也是她逼我们打出来的。裴总，我们是被迫的呀！我都是。你到底收了他多少钱，才这么污蔑我？裴景哥哥，你别信他们的，他们一定是联合陈小鱼合起伙来骗你、啊。人证物证都在，你还有什么可说的？裴景哥哥，这把手链根本就……裴总
。你看，看在我们祖宗招待的份上，就放过我们吧。就是呀、啊，裴总，这个丫头从小就坏，我们都是被她逼的呀。小玉，你这个贱人，为什么害我？我杀你、啊！给我让开！心玉，心玉，心玉，心玉，你醒醒，心玉，你别吓我，心玉。你醒了，所以，我就是真的程心雨，对吗？小鱼，对不起，是我不好，我没能认出你，还把别人错当成了你。哎，你别碰我。好，我我不碰，你别害怕。啊，我梦里的那个阿锦，就是你，对吗？可是我明明记得，他对我很温柔。小鱼，这一切都是我的错，是我不好，我没能找到你，才让你受了那么多苦。不过我发誓，我发誓，我从今往后一定会一直陪着你，把我们之前的点点滴滴一点一点交给你听。原谅我好吗？虽然记忆中我看不清阿锦的脸，可他也是这么温柔。原来这个世界上还是有人在乎我的。嗯。哎，对了，那个冒牌货给阿锦下的药还在我身上呢，哇，得给他交过去。你先上车里面吧，我一会儿就过来。好的，老夫人。好。都怪这个老不死的毁了我的计。如果他死，奶奶，你还来做什么？我有事儿找您。奶奶，我知道错了，你去跟裴景哥哥说，陈小鱼的电影报告是假的，好不好？我是真的爱裴景哥哥的，我不能失去他。事到如今，你还是这么执迷不悟，<笑>你不配叫我奶奶。我会告诉阿锦，那天晚上是你给下的药。我自从进了裴家，我一直对你毕恭毕敬嘛，你为什么处处针对我呀？你从一开始就居心不良，我劝你啊，主动向星宇道歉。要是他肯原谅你，你还能少坐几年牢。心雨，心雨，你和裴景的心里永远都只有程心雨，是那个贱人顶替了我的人生。我只想要拿回属于我的一切，我有什么错呀？你疯了！对，我是疯了，所以去死吧！喂，李医生，你马上把陈小玉引到设备间。事成之后，我给你三百万。这都是你逼我的。程小姐，裴老夫人说有事找你，就在出门附近的设备间，你快点去吧。设备间？对，没错，老夫人说有急事，只能告诉你，所以才约你在设备间见面。啊，我现在过去。嗯。这是我心中的安。奶奶，奶奶，奶奶，你怎么了？奶奶，奶奶，奶奶，啊！老夫人，来人啦！杀人啦！来人啦！
奶奶，奶奶，你没事吧？奶奶，怎么这么多血？谁干的？快快快快快叫医生！叫医生！这是什么？只要一口咬定是陈小鱼杀了那个老太婆，裴警一定会送死。你们要么老实配合我演下去，要么咱们三个一起死。你想让我怎么做？我已经串通了李先生。到时候你们把监护视频换了。这一次，我要让凶手彻底变成了陈嫂。陈金宇，这一次我要亲手将你送上绝地。叶总，老夫人伤到后脑，情况很危险，很可能会成为植物人啊。当时到底是怎么回事啊？当时老夫人说她有话忘了跟你说了，让我到车里等她，结果我等了很久没等到。我回来找的时候，路过设备间，听到里面有声音，我进去一看，就是陈小玉和老夫人。啊，我也不知道是怎么回事。有一个医生过来跟我说，奶奶在设备间等我。回过去，奶奶就已经倒在地上了。可当时就是你，够了。星云没有理由伤害奶奶。我相信他，裴总，这个是老夫人身上掉下来的。陈小云因整容事故导致神经受损失忆。你，你不是说你是因为车祸导致失忆的吗？这，不是的，我真的是因为车祸才导致失忆的。我。你撒谎！哎，不能去，不能去！我不是让你看好他吗？裴总，他们说自己是冤枉的，吵着要见你。裴景哥哥，陈小云他就是个骗子，肯定是奶奶发现他的真实身份，他才想要痛下杀手的。我没有，裴景哥哥，你相信我，真的是有一个医生过来找我，他跟我说。奶奶有话要跟我说，让我去设备间。我一去，奶奶她就已经倒下了。医生，那那那个医生长什么样子？戴了口罩，我也不知道他具体长什么样。你是不知道，还是你在撒谎？你够了！马上去调查这份报告的真实性，还有把设备间的监控立刻调取出来。是。新月，我相信你。黑镜哥哥，你要是不相信我，我还有证人。进来吧。不是，你们方家到底想干什么呀？裴总，我们不能再眼睁睁看着这个小贱人祸害裴家和青云小姐了呀！陈小玉，她是我们方家的养女。你说什么？你说什么？裴总。我们都是被这个贱丫头给逼的，她才是我们的养女。你们，你们撒谎！我根本不认识你们。你给我闭嘴！自从把幸运小姐送回来后，你就到处搜集她的消息，却纹了胎记，还刻意改了名字进入裴家。你就是想企图顶替幸运小姐。裴总，再想要，逼迫我去找迷药，想要这种方法，藏了裴夫人，甚至还企图让我找人。把幸运小姐给玷污了，够了！我们什么意思啊？你们刚刚才在宴会上指认方心雅是你们的养女，这才多会儿啊！现在又说陈小鱼是你们的养女，你们真当我好糊弄是吧？裴总，我们当初也是为了女儿的安全着想，所以就帮她瞒着。谁想到她上心病魔，竟然想杀人了？我没有，我们是不想让老夫人真的出事。只能大义灭亲了。你们，黑锦哥哥，我当时真的是因为车祸才失忆了。据我的老奶奶姓陈，所以我给自己起名叫陈小鱼。还有我的胎记上的伤是陈妈弄的。别着急，我
，黑镜哥哥，你如果真的喜欢陈小鱼，我可以放手。可是他伤害了奶奶，我就不能坐视不理。肯定是奶奶发现了他的身份，他才想要杀人灭口的。我没有，医院，医院有监控录像，只要调出来监控录像，一切就都真相大白了。黑总。老夫人手里那份证明，确实是医生开具的。还有，监控录像中显示，老夫人出事那段时间，只有陈小鱼去过设备间。不可能，这个视频有问题，这是假的。证据就摆在这儿，这监控里的人就是你，你为什么不承认？啊，不是，不是就那我问你，为什么奶奶手上会有这张报告单？为什么监控录像显示当时在场的只有你们两个人？是不相信我？陈小鱼，你把我耍的团团转也就算了，可奶奶，奶奶她对你那么好，你怎么忍心？你怎么能这么狠毒？啊叶静哥哥，都说我不好，我如果早点能识破陈小雨的阴谋，奶奶她就不会。叶静哥哥，我肚子好痛。陈小雨，你别再跟我演戏了，我不会再相信你。我告诉你，如果奶奶有什么三长两短。绝对不会放过你，把他带出去，我不想再看见他。是。哎，你醒了？哎，这是哪儿？我怎么会在这儿啊？是魏信陪着先生送你过来的，不过他把你送来就走了。魏信，不行，不行，来就是。哎，你有先兆流产迹象，不能乱动，现在必须安胎。安胎？我怀孕了。你不知道吗？恭喜你要当妈妈了，但是你可不能再折腾了，现在必须保胎静养。我竟然在这个时候怀了裴景的孩子，护士，可不可以麻烦你暂时先帮我保密啊？不要告诉那位裴先生，我想给家人一个惊喜。好，我会帮你保密的，好好学习。谢谢。虽然是个意外，可孩子是无辜的。如果裴静能查到我病房门口的监控，看到那个医生，应该就能证明我的清白了。这个贱人，他居然怀了裴景的孩子，我绝对不会让这个孩子生下。裴景哥哥，我不会怪你认错人的，要怪就怪那个陈小雨手段太高明了，给你下药算计你。那他万一怀孕了，用孩子要挟你怎么办？算起来的孩子本该就不存在，更何况。他还伤害了奶奶，他就不配做我孩子的母亲。我不会让任何人伤害我的孩子，爸爸妈妈一定会保护好你的。程心怡
，切尔廷的赔钱不要这个孩子的滋味如何呢？很快你会更痛。我有没有说过，你不允许随便进我的书房，滚出去！裴金，我们离婚吧。只要你在合同上签字，我保证永远消失在你面前。陈小雨，你以为你伤害了奶奶见过，就可以从裴家轻易的一走了之是？你说我没有伤害奶奶，为什么你就是不肯相信我？我，你拿不出证据，你要我凭什么相信你？明明他不是失忆，为什么看到他哭，我会这么难受？从今天开始，你名义上是裴太太，实际上就是我们裴家最低等的女佣。只要奶奶一天醒不来，你就别想离开裴家，好好的给我赎罪。裴景为什么不要和陈小云离婚？难道他真是喜欢上你？既然如此，我就再给你个仇恨，添把火。哎，擦完后把这个垃圾拿出去扔了，动作快点别磨磨蹭蹭的。你确定要对那个老不死的动手了？那老不死的要是醒，咱仨就都没活路，把他弄死，再再祸给陈小云。反正现在裴景认为我才是真正的诚心。原来这一切都是他们做的，他们要杀害奶奶。谁？陈小云。什么？放开我！是告状，没门！既然你都听见了，就别怪我们无情了。赶紧带走。你把奶奶从楼梯上摔下去，是又怎么样？你就算告诉裴景，你有证据，他信你吗？你到底为什么要害我？要是没有你，我早就是裴太太。你为什么没从那场车祸中死走？你为什么要回来？<笑>是吗？裴景一点都不想要你肚子见着，所以让我把你和你肚子见着一起解决掉。不可能，裴景是被你骗了，他以为你是我，所以才不要这个孩子的。贱人，是你夺走了我的一切，给我。啊该死、啊！给我好好教训他！你这个臭娘们，屡次坏我们的好事，还想去告状啊？我让你告，我让你告，我让你告！裴、啊、<笑>总，我觉得老夫人的事儿一定有蹊跷
这方家夫妇前后说辞严重不一致，这其中一定有什么猫腻。继续给我查，还有陈小云之前说的那个让他去找奶奶的医生，也要务必找到。是。知道，陈小鱼不见了。什么？我告诉你，这瓶药是裴景特地命人为你准备的。他说了，今天你这个孩子必须死。要保住我的孩子，我保证从此以后再也不出现在你的面前。你要是早这么听话，得少受多少罪啊！陈家人，找死！小鱼，你怎么知道是我？啊？无论你变成什么样子，我都能认出来是你。想起来了，我想起来了，我才是真的程心雨。你去死吧，陈小鱼！进门了，快跑！快跑！快！小鱼，你没事吧，小鱼？太强！强！强！去医院！我现在去去医院！快！陈雨，你你怎么浑身是伤了？是陈小鱼，是他派人把我绑架到仓库，逼我跟你说我不是真正的陈心怡，我不肯，他就让人用棍子打我，还好我碰见了方家夫妇，他们救了我，不然……陈小鱼他打你，可是他……没有啊。这个逆女我们是管不住了，要杀要剐随便你，只求她别再祸害老夫人和幸云小姐了呀。这样，你们先在幸云回病房休息，我还有点事要处理。哎，好了。啊，幸云小姐，来吧。陈兄，你竟然用苦肉计骗我！我的孩子，我孩子，放心吧，孩子没事。阿青，我全都想起来了，我是小鱼，我是陈心雨啊。陈小鱼，都什么时候了，你还在撒谎？陈小鱼，都什么时候了，你还在撒谎？我没有撒谎，我没有撒谎，金哥哥。我还记得我们小时候，你调皮捣蛋，害我摔跤，我胸前的疤现在还留着，还有那条手链，是你送我的定情信物，还有那首曲子，也是我为我们俩做的，还有你在我们的婚礼的背影。心月。我和裴景哥哥婚礼那天，是我为了救他才掉下去的。你你说什么？陈小雨，在方家的时候，我把你当成好朋友，所以才会告诉你我梦到的和裴景哥哥的一些碎片回忆。可是你呢？
你顶替我的身份，去整容却失败了，三番两次的陷害我，甚至把奶奶害得差点丧了命。我没有黑心哥哥，是他串通方家害得奶奶。够了，陈小云，我是真没想到你会拿孩子作局，用这种手段逼我心软。我还真是眼下就这么一次一次的被你骗。没有。我星星，你看看我的吧。把孩子打掉吧。你说什么？你相信他，不相信我，竟然还要拿掉我们的孩子？这个孩子的存在，他本来就是个错。这个孩子他是我的，凭什么决定他的生死？郑小月，我知道你奶奶急需一笔手术费。只要你答应，答应把孩子拿掉，以前的事儿我可以记牢不救，而且还会给你一笔钱，让你去救我的奶奶。白总，你真是善良，为了一个骗你的女人，你会给她想好退路。不过我说了，这个孩子他是我的，你无权决定他的生死。陈小雨，你先敬酒不吃吃罚酒。我需要休息，你们走吧。陈小云，我给你一个月时间，你考虑好了随时来找我。宝宝，你别怕，就算爸爸不要你，妈妈也一定会保护好你。为什么陈小云骗了我这么多次？看到她的眼泪，我还是会心软。黑镜哥哥，我们终于回到以前的那种安稳生活了。那我们因意外而错过的婚礼，是不是也该补办了？婚礼啊！之前因为奶奶，我一再忍让，甚至还差点让陈小鱼代替我的身份。现在没有这些误会了，你还是不愿意娶我吗？我当然愿意，只不过奶奶现在还在昏迷，而且我跟陈小玉还没离婚呢。对，现在陈小玉才是你名正言顺的妻子。现在出门，他们都骂我，说我是小三儿。是我不要脸的赖在裴家，可是这一切本应该是属于我的。你说过的，你也是属于我的。抱歉啊，心月，这段时间让你受委屈了。你放心，你再给我一个月时间，我一定处理好我跟陈小鱼之间的事儿。然后跟你举办婚礼，黑镜哥哥，我就知道你心里还是有我的。我到底是怎么了？为什么心仪靠近我，我反而会不自在？黑镜哥哥，我今晚想做你的女儿。心月。少爷，老夫人醒了。病人刚才短暂苏醒过，但是现在还是没有彻底清醒过来。谢谢你啊。奶奶，我跟星宇马上就要结婚了。您不是最期待参加我跟心瑜的婚礼吗？你，你就快醒来吧，艾总。律师已经拟好了您和陈小鱼的离婚协议，请您过目。这个老太婆就像个不定时炸弹。
我得尽快把它解决了。还有陈心怡肚子里的贱种，绝对不能让她生下来。你们都先出去吧，我想一个人陪陪奶奶。奶奶，陈小驴伤害了你和心雨。我跟他离婚本来是件好事儿，他，那我为什么会这么痛苦？奶奶，您能不能赶紧起来告诉我，我是不是哪儿做错了？裴总。我调查了一下老夫人出事当天陈小鱼病房门口的监控，想看看陈小鱼说的那个医生到底是谁。没想到那个石娟蛋的监控竟然损坏了，这其中一定有问题。你立马找黑客修复监控，还有继续查陈小鱼的信息。这一次你亲自去办。是。哎，等等，另外放出消息，告诉所有人奶奶已经醒过来了。我待会看看，究竟是谁在捅了。是，陈小云，我再给你最后一次机会，希望你没有骗我。陈金宇，黑井没办法下定决心替你离婚。那我来替他做决定。喂，陈小鱼的奶奶已经被我们绑起来了。<笑>一个贱人还想凭借孩子和裴静武断丝连，今天他这婚必须离，他肚子里那个孽种也必须死。还有在这儿。我奶奶呢？奶奶呢？奶奶，奶奶，我，听说你奶奶有心脏病，这老人家年事已高，怕是不经打。<笑>有什么事儿冲着我来？你为难一个老人家算什么？要你肚子里的孽种，还是你奶自己选呢？有什么事儿冲着我来？你为难一个老人家算什么？陈小鱼，你耐心有限。这离婚协议和药都是裴景哥哥让我送来的。你把这协议签了，给孩子打掉，五百万利润保障，你奶奶的医药费也够了。孩子，别管我，你快跑！不是这样的老东西，我，不行，不行。只要你答应放过我的孩子，到最后我带着奶奶走，再也不出现在你面前。你少疯了吗？你这么卑贱的身份，也配生裴锦格格的孩子？啊？哼，小林妹子，小林妹子，站！只要吃了，不然你就等着给他收尸吧。
你先走，你老婆来请了。你说什么？不行，我得赶紧回去。走。奶奶醒了？还没有，但是根据目前情况来看，老夫人要不了多久就能彻底醒来了。嗯，谢谢你啊，医生。太好了，喜悦。奶奶就能参加咱们的婚礼了。啊，是啊，太好了。这个老太太明明已经快死了，为什么还要醒？不行，我不能再等了。黑镜哥哥，刚刚珠宝店说我们的定制婚戒到了，但是我有点担心，你能不能亲自去拿呀？好啊。只要这样能让你安心，我就亲自去一趟，啊！一个死老太婆，你挺好。你要是一直都是植物人，我就放过你。可你偏偏要醒，就别怪我无情。你在干什么？小哥哥，你怎么来了？你刚想对奶奶做什么？我我只是想帮奶奶加高点枕头。少爷，我今儿听到他说要杀了老夫人，刚才黑枪又正在捂死我。这样子，你是怕奶奶醒了拆穿，所以想把奶奶害死是吧？这是你设的局，你早就怀疑我了。别动！陈小鱼说的医生被我们找了，带进来，带进来。裴总，是这个女人，她给了我三百万，让我叫陈小鱼去试飞间，还让我伪造她的事宜证明。我我也是利于心虚，你去饶了我吧。饶了？我吗？裴总，裴总，你饶了我吧！裴总，我们找专家辨别过医院的监控，被人做过手脚，在恢复的监控里面，是他打晕的吗？金哥哥，这这不是我。奶奶，阿锦啊。在我昏迷的这段时间里，你是不是又伤害到心宇啊？奶奶，我这个老太婆真的醒了，就是她把我砸晕的。裴景哥哥，奶奶她老糊涂了，是刚刚那个李医生他诬陷我，我是心宇呀，我们快结婚了，把人给我带上来。我再给你们一次机会，说还是不说？我走。哎哎哎哎！你咋没有？我走啊！我都走。就是他，所有的事情都是他指使的。裴老夫人说的都是真相，他根本就不是心宇小姐。你们是陈小鱼的养父母，当然偏袒他。裴总，他是我们的养女方心雅。上次婚宴被揭穿后，他就逼着我们和他一起陷害幸运小姐，他还想害死老夫人。我们要，我们是个坏人。没错，就是他，所有的事情都是方心雅干的，这些我全部可以作证。哎，求你饶我一命吧。裴总，我们老两口都是被逼的呀，您就饶了我们吧。你闭嘴，你闭嘴。<笑>明镜哥哥，我是心雨呀、啊，我
我为了挣点二线血呀，怎么能不喜欢我呢？走开！是你一直冒充心雨，欺骗我。我爱的从来都是心雨，我根本就没喜欢过。你不喜欢我，我跟陈曦雨的脸长得一模一样，你凭什么不喜欢我？连他半根手指头都比不上。你最爱陈曦雨是吗？我告诉你，我在你眼皮子底下，用酒瓶砸他，用棍子打他，他像条狗一样，在我脚下。娶我伴我，他怎么？把他们方家给我带去警局，我要让他们一家人这辈子都见不到阳光。裴九，你惩罚我有什么用？我告诉你，程心雨的孩子已经没了。是你亲手杀了你自己的孩子！你说什么？说什么？带走！你活该！你要赔偿你够！赔偿！你究竟都干了些什么？你跟我说了那么多次，我就没回来一次相信过他。姐，快把心雨找回来吧。雪莲，我现在就去，我现在就去。陈奶奶，小玉她到底在哪儿啊？为什么我去哪儿都找不到她？李总啊，求求你放小玉一条生路吧！你们要是再追究……就把我这条老命拿去，陆晨奶奶，我爱小鱼，我绝对不会伤害她的。我捡到这孩子的时候，他浑身是伤，脸也毁了。他多么想找到家人呢？他是深深想，夜夜盼，可就是见不到。你们口口声声说爱。可你们为什么要将他逼上绝路啊？陈奶奶，呃，我求您告诉我，小玉她到底在哪？我从一开始要找的人就是她，是我错了，我我愿意用我的一切去弥补对她的伤害，只想知道她到底在哪。留下一封遗书，就消失了。你相信？我已经派人去搞了。裴总，先别到了。裴总，我们已经找遍了所有新余小姐可能去的地方，但是都没找到。您要不再想想，有没有什么地方对您和新余小姐来说有特殊意义的？对了，学校，走，跟上。小云，小云不要。裴总，我叫陈小云，陈新雨已经死了。你别冲动，辛苦了。小云，之之前都是我错了，是我对不起你。但是你别冲动，别做傻事。你肚子里还有咱们的孩子。孩子，我的孩子早就被你害死了，我的孩子已经没有了。不是这样，小云，我没有害过你，也没有害过咱们的孩子。是方心雅逼我吃的药，可是跟你害死的有什么区别？我听说你马上要结婚了，那我祝你们百年好合。我不可能跟他结婚的，小云，我心里自始至终就只有你这么一个妻子，我我只爱你一个人，我求求你
，求求你，再原谅我一次，就一次好了。完了，佩奇，不管你是被方心雅的手段欺骗也好，还是你也萌心瞎引吧，在我们的孩子失去的那一刻起。你的程心宇就已经死了。你看这一天的天气，跟我们订婚那天好像。这里曾经是我们一起看星星、一起分享喜怒哀乐的地方。今天，就让一切都在这里结束。小月。你别，别看傻傻看，傻傻。佩锦，我们下辈子不要再相遇。小月，小月，不要！小月，不要！孩子没事，金玉小姐，孩子没事，方心雅的药被我给换了。什么？药被换了？是。裴总一直认为你是真的心玉小姐，所以他就命我亲自调查你的身份。哦，那天我看见方心雅落下一瓶药，我怕出什么意外，我就把里面的药片换成维生素了。小月，小月，你听见了吗？咱们的孩子没事，你现在过来，只要你过来，你想怎么打我，怎么骂我，我都答应你，好吧？听话。哎，住手！你你想干什么？别过来！我不高兴，你你你把头放下。程心雨，你也挺好啊，死老太婆，等你老年痴呆还能一眼认出你是真的。我这不要那么多假证据，你一出现，林静就开始怀疑。现在。他还能为了你去死？你敢不敢动？我是亲姐，我为什么要这么做？你闭嘴！我们连亲生父母是谁都不知道，算什么亲姐妹？你再成家当亲戚，我裴家的少爷子。我吗？我在方家受尽了屈辱打骂，我替你受了这么些年苦，你的人生本来就是我的。你只要把刀放下，你提什么条件我都答应你，把刀先放下，放下。你姐，就痴情啊！你毁了我的人生，还想让我放？你捅自己，我就放了。你捅自己的。我就放了。好，我答应你。黑姐，我不愿意。但是我需要你，小月。黑总，你给我滚开！白姐，不要，不要！你现在满意了，可以放了小玉了，放了小玉。我和程心雨是双胞胎，我们两个有这一对模一样的脸，凭什么他可以被这么多人爱着？凭什么你们可以这么幸福？去死吧！哎呦！我这次终于保护你了，小月，你知道吗？车祸那天，我能保护得了你。从那天开始，我每次做噩梦都能梦见那天的场景。自责了，我自责那天我为什么没能护住你，但还好这一次，我护住你。
你来找阿锦去上学吧，阿锦啊，在楼上，嗯，你快去找他。你们啊，早点结婚，奶奶等着宝重孙呢。好好好好，奶奶，你先把这个吃了，我们就结婚，好不好？好，好好好。阿锦，放心，阿姨家已经被抓了，陈奶奶的心脏病也治好了，还有我们的孩子，他也健康长大了。阿锦啊，我已经原谅你了，还说你还是回来睁开眼睛看看我